Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa primeira perseverança e feliz dia domingo, que é o dia de alegria, porque é o dia que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz o São Pablo, alegrem-se em o Senhor. Se eu repito, alegrem-se em o Senhor. E como sempre, nós todos queremos começar nossa conversa conversação <coughs> invocando Maria. Maria é a, a Madre de Deus, Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de, de cada um de nós. Também quando rezamos o Salve Reino, invocamos Maria Maria é nossa vida, doçura e esperança. Pelo tanto, queremos invitar Maria de caminhar com nós, Santa Maria del Camino. Rezar com nós e rezar por nós. Vamos rezar a oração que ela lhe gosta mais. E é Deus te salve, Maria. Llenos de gracias, y el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, <coughs> ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Amén. Muy bien, hermanos. Queremos también... Invitar de estar con nosotros nuestra guía espiritual. ¿Quién es nuestra guía espiritual? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Y un título para el Espíritu Santo es el Paráclito. También es el don de los dones. En la secuencia rezamos por Pentecostés, el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consolador. E ele é também nosso conselheiro. E se queremos rezar bem, São Pablo nos recorda essas palavras em Romanos 8. Não sabemos rezar como conviene, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis para que Digamos, Abba. Abba que significa Padre ou Papi. Vamos a invitar o Espírito Santo de dar-nos muita luz. Que brilhar nosso intelecto. Pero também vamos a pedir-lhe que nos dê luz e fogo. El fuego interior del amor. Rezando la oración clásica. Juntos, por favor. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu a ser criados. E renovarás o fasto da terra. Oremos. O oh Deus que has iluminado os corações dos fieles, com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo o recto segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos. <coughs> Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Padre e ao Espírito Santo. Como era princípio, era sempre por o siglo de los siglos. Amém. 
Rosa Señora de Guadalupe, Rega de Nosotros. San Jose, Rega de Nosotros. San Miguel, Rega de Nosotros. San Gabriel, Rega de Nosotros. San Rafael, Rega de Nosotros. Santa Ignacia Loyola, Rega para nosotros. Santa Faustina Maria Kowalska, Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, Rega para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Feliz Domingo. El día domingo es el día que celebramos con mucha alegría cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice San Pablo, alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. Y la Santísima Virgen María Nos enseña con su Magnificat, su cántico de alabanza, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Gracias a nuestra alegría viene del Señor. Este libro de Nehemías dice que, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Es una manera que podemos despedir a la gente de la misa el día domingo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Entonces, hermanos. Yo voy a rezar por ustedes, como siempre, y voy a ofrecer oraciones especiales por ustedes, poniendo ustedes sobre el altar. Poniendo ustedes sobre el altar. No hay, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. Tal vez algunos de ustedes están siguiendo, me estoy dando una forma de catequesis sobre la misa. Y la catequesis sobre la misa estoy explicando todo alrededor de la Santa Misa. Esta semana pasada hablé de la importancia de ofrecer nuestras propias intenciones depositar sobre el altar nuestras propias intenciones, así, cuando el sacerdote levanta la hostia, él está levantando a nosotros, a Dios Padre, y Dios manda una lluvia de bendiciones sobre nosotros. Hoy en la Santa Misa, Voy a rezar en manera especial por sus familias. Por sus familias. La familia es la célula básica de la sociedad. Y debemos luchar para formar buenas familias. Y el secreto de formar buenas familias son las palabras del famoso sacerdote del Rosario que se llama Padre Patrick Payton. Yo digo, la familia que es unida permanece unida. 
y además debido a la tensión entre Rusia y Ucrania en el mundo, Padre Peyton dijo, un mundo en oración es un mundo en paz. Por eso queremos rezar para ev evitar las guerras y mantener relaciones sociales amenas entre naciones. Entonces voy a rezar por ustedes y sus familias, pero me gustaría rezar también por la familia del mundo que podamos vivir el mandamiento de Jesús. Amense. Los unos y los otros como yo los he amado. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar en la riqueza de la Santa Misa. Ustedes saben, cada domingo, cuando nosotros celebramos la Santa Misa, tenemos tres lecturas el día domingo. ¿Y cuáles son? Del Antiguo Testamento. Oiga, viene, del, viene un Salmo. Oiga, viene en la Carta de San Pablo. Muchas veces. El Evangelio. Que es el corazón de la Biblia y el corazón de la lectura bíblica en la Santa Misa. Hoy tenemos la primera lectura viene de uno de los profetas mayores en la Biblia. Hay cuatro profetas mayores. Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel. Hoy tenemos una, un pasaje sacado de Jeremías capítulo 1. Podríamos llamarla la, la vocación de Jeremías. Luego sigue el Salmo que reza sobre la primera lectura. Bien, hermanos, la segunda lectura es una de las lecturas más hermosas sobre el amor, sobre la caridad en todo el mundo. Y es la carta de San Pablo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, pero especialmente 13. Que podríamos llamarle el himno del amor. Donde San Pablo habla, da varias descripciones sobre el amor que vamos a tocar hoy. <coughs> Finalmente, llegamos al Evangelio de San Lucas. El domingo hay tres ciclos, ciclo A, B y C. Ciclo A, B y C. Estamos en el ciclo C, que es el Evangelio de San Lucas. Estamos leyendo San Lucas capítulo 4. que es una extensión de la semana pasada. Pero muy interesante, Jesús se levanta en la sinagoga y predica. La semana pasada estaban <coughs> alabando a Jesús por su elocuencia. Hoy día empieza alabando a Jesús con su elocuencia pero Jesús da una prédica tratando de desafiar su complacencia y ellos se ponen furiosos con la intención de despeñar a Jesús 
llevarlo al cerro donde estaba construida su ciudad y despeñarlo, de empujarlo, matarlo. Jesús caminó medio de ellos, se fue por su camino, porque no había llegado todavía su hora. Interesante como al principio estaban alabando a Jesús y al final querían matarlo. Hermanos, tenemos el corazón de nuestra fe católica, hermanos, es la Santa Misa. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Roma, mi cuarto año de teología, el profesor Jordan Alman nos hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la, los católicos y los protestantes? Yo digo que los protestantes en su celebración del día de domingo tienen el púlpito. Mientras nosotros tenemos el púlpito y el altar. El púlpito y el altar. Púlpito. Es donde se predica la palabra de Dios. Y los protestantes predican la palabra de Dios. Los bautistas, luteranos, anglicanos. Predica la palabra de Dios. Mientras nosotros tenemos púlpito, predicamos la palabra de Dios, pero también tenemos el altar. Donde nosotros tenemos la Santa Comunión. Ellos tienen el pan de la palabra. Nosotros tenemos el pan de la palabra, el pan de vida. Doble porción, doble alimento. Entonces, hermanos, vamos ahorita de entrar en la meditación del pan de la palabra. La primera lectura tenemos el profeta Jeremías. Y la esencia de esta lectura, Jeremías 1, es, es el profeta dice, desde Dios está hablando, desde el seno de tu madre yo te conocí. Antes que nacieras yo te conocí. para que fuera profeta de todas las naciones. Hermano, me gustaría subrayar dos temas fundamentales. Desde el seno de tu madre yo te conocí. El 22 de enero, Fue el día en este país del recuerdo del día más triste en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue el día cuando fue legalizado el aborto. El aborto, hermanos, es matar un bebé inocente. Hay que llamar pan, pan de vino, vino, y no ir por las ramas. Es matar un bebé inocente. El Dios da la vida, el Dios quita la vida. Por ese pasaje de Jeremías 1, es un pasaje 
que habla de Jeremías en el vientre de su mamá, ya estaba destinado para ser grande profeta por las naciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en forma práctica? Bien. Es muy probable que ustedes, yo también, vamos a encontrarnos con una mujer embarazada confundida. Una mujer embarazada confundida. Y muchas veces las mujeres tienen recurso al aborto porque están tristes, desanimados, desorientados, pero especialmente que ella está rodeada de personas que le dan malos consejos. Pues invito a ustedes de animar a la mujer de tener un bebé. Es decir que ese bebé es una bendición enorme. Va a ser una bendición para su familia y para la sociedad. Porque el niño siempre en la Biblia es una bendición. Es una bendición. Pero en forma práctica concreta, yo les sugiero a ustedes de llevarla a una clínica donde hay la máquina un ultrasonido. Ultrasonido. Para que pueda ver un ultrasonido y reconocer que realmente es un bebé, es un ser humano que tiene derecho a la vida. Yo les había dicho que es el famoso doctor, doctor Bernard Nathanson quien fue responsable por 80 mil abortos en Nueva York llamado el rey del aborto logró su conversión promedio de haber visto un otro sonido. Él había visto un otro sonido de un bebé moviéndose en el vientre de la mamá. Y llegó la luz del Espíritu Santo iluminando su mente. Era un judío, pero Dios llegó a su mente y él dijo, no puedo ser más abortos, porque es un ser humano que tiene derecho a la vida. Y empezó a promover el movimiento pro, pro vida. Hizo una película llamada El Grito Silencioso. Porque cuando el bebé está arrastrado, violentamente del vientre de la mujer abre la boca y grita pero no se le oye la voz por eso se llama la película el grito silencioso por eso sería una eso sería hermanos una sugerencia para ustedes Una sugerencia para ustedes. Porque probablemente ustedes van a encontrar una persona confundida y ofrecerle de llevarla a la clínica del ultrasonido y usted pagar por el tratamiento. Y hay mujeres que han dicho sí a tener sus niños después de haber visto un ultrasonido muy gráfico. Ay, 
Nosotros debemos luchar para salvar al bebé. Luchar para salvar al bebé. Luego, hermanos, siguiendo comentando Jeremías, dice, yo te, te destiné para ser profeta de las naciones. Vamos a hablar de esta palabra profeta. Tenemos relación a la palabra profeta a nosotros. Claro que sí. Para Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Juan Bautista, Pablo, Pedro, Juan Pablo II, eran profetas. <coughs> y dos de los deberes principales del sacerdote es de rezar y de predicar la palabra de Dios. Ejerciendo el papel profético. Es cierto. El papel profético. Pero ustedes. También. Fíjense, ustedes tra traigan a la memoria en su vida cuando tú fuiste a la iglesia para bautizar a tus hijos. ¿Tú te acuerdas después de bautizar a niño? La ceremonia de la vela. Pero había también otra ceremonia. La ceremonia fue la unción con, con crisma. Ese crisma uh, era, es un óleo especial que se pone en la frente del bautizado. Y el sacerdote o diácono dice, yo te unco como sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, profeta y rey. Profeta. Entonces, profeta es la persona que está llamada para anunciar la buena noticia. Anunciar la buena noticia. Con palabras, pero también con acciones. Yo como sacerdote lo hago en varias maneras. Lo hago ahorita con ustedes, con nuestro programa de perseverancia. Estoy anunciando la palabra de Dios con mucho gusto. Cuando voy a rezar la misa hoy, voy a predicar la palabra de Dios a, a, a la gente. Y por ESNE, yo voy a celebrar ESNE Radio esta semana, otra vez. Pero eso no excluye a ustedes. Los documentos del Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, el documento de Garden of Spes y el Cuarto Monumento en el Catecismo de la Iglesia Católica, pone en capié comentando que Los papás tienen el papel principal de enseñar la palabra de Dios 
de enseñar la palabra de Dios, especialmente a sus hijos. No me canso repetir que los maestros principales, los maestros principales de la fe, Los maestros principales de la fe o los hijos son los papás. Gracias, hermano. Esos son mis dos puntos que saco de la primera lectura. Que debemos defender el bebé no nacido en el vientre de su mamá. Es nuestro deber de recibir la palabra de Dios del sacerdote. Pero debemos dar la palabra de Dios también. Lo que hemos recibido gratuitamente, debemos también dar gratuitamente al mundo entero. Al mundo entero. Romanos, que rico es la palabra de Dios. Luego en la Santa Misa, el Salmo es una reflexión, una meditación sobre la primera lectura. El antífona del Salmo 70 es, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Hermanos, en medio de tantas pruebas en la vida. Señor, tú eres mi esperanza. Nunca me canso de promover la devoción a la Divina Misericordia. La devoción a la Divina Misericordia es una devoción dedicada a la esperanza. Confianza en Dios es lo mismo que tener esperanza. Estaba leyendo esta mañana los que tienen una veneración especial y esta imagen se van a salvar. Se van a salvar. Por eso, hermano, vamos a tratar de promover siempre devoción a la Divina Misericordia, la llena del diario de Santa Faustina, pero también promover la entronización del retrato de la Divina Misericordia. O que la que cada uno de ustedes tengan en su casa, su cuarto, un, una pintura, pintura un, un retrato de la Divina Misericordia. Y no es solamente por el domingo de la Divina Misericordia, es una devoción que deberíamos cultivar siempre. Una idea más. Señor, Tú eres mi esperanza. Eso está relacionado cuando hay problemas. Cuando hay problemas. Cuando hay más problemas, es tiempo para aumentar nuestra esperanza. Es decir, con mucha humildad, pero con mucha confianza, y mucha fe, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Hermanos, hermanos en Jesús, ya pasamos a platicar juntos sobre tal vez 
la página y el capítulo el escrito más famoso sobre el amor en el mundo. Y es la primera lectura de San Pablo a los Corintios capítulo 12, pero especialmente 13. Podríamos llamarla el himno del amor. El himno del amor. Antes de entrar a dar algunas ideas sobre este himno de amor de San Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, <coughs> Les invito a escucharme y a lo mejor anotar su cuaderno lo que los santos, algunos santos han dicho sobre el amor. Entonces, otro nombre por amor, hermanos, es la, la caridad. Tenemos tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. La caridad, hermanos, es un amor, pero un amor sobrenatural. No un amor sensual, sino es un amor sobrenatural. El amor sobrenatural, la caridad, no es simplemente una infusión de sentimientos emocionales, no. Es un acto de voluntad. Entonces hay tres, San Pablo va a hablar al final, hay tres virtudes, la fe, la esperanza, la caridad. Y lo más grande es la caridad. Lo más grande es la caridad. Bien, hace una semana, hermanos, o el lunes pasado, hemos celebrado San Francisco de Sales. Este grande santo Había escrito Introducción a la Vida Devota. Pero él también había escrito un clásico que se llama El Tratado sobre el Amor. Y uno de los puntos esenciales de este libro clásico, Tratado sobre el Amor, San Francisco de Sales habla de cuánto debemos amar. Y él tiene una frase clásica que dice, la medida que debemos amar a Dios es de amarla sin medida. La medida que debemos amar a Dios es de amarla sin medida. En una palabra, no hay límites del amor de Dios y no hay límites que nosotros debemos poner en nuestra expresión de amor por Dios. Santo Tomás de Quino, que celebramos su fiesta, 28 de enero, yo digo que la caridad es la reina de todas las virtudes. Yo dice, si uno mira su mano, los cinco dedos, Santo Tomás dice que la palma es la caridad y los otros dedos son las otras virtudes. Es decir, que la energía, la fuerza de las otras virtudes brotan de un amor. También Santo Tomás de Quino, él dice que la caridad 
es de querer el bien al otro. Se lo repito, Santo Tomás dice que la caridad, la caridad y el, el amor es el amor sobrenatural, es de, es de querer el bien del otro. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el máximo bien que podemos desear por alguien? Vida larga? No. Riqueza? No. Poder? No. Vanidad? No. Posesiones? No. Familia grande? No. El máximo bien que podemos desear por alguien es la salvación de su alma. Es lo que está diciendo Santo Tomás en forma indirecta. Querer el bien, el máximo bien, es la salvación de su alma. Es la salvación de su alma. Si le gusta, Jesús dice, uh, a que, Jesús dice, ¿A qué le sirve o el hombre si gana todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve? Yo gano todo el mundo y pierdo mi alma. Yo pierdo a, mi, a morir, yo pierdo todo. Por eso el amor hacia el otro es de desear el bien máximo la salvación de su alma. Ok, pregunto. Yo estoy trabajando para llevar las personas al cielo. Buena pregunta, ¿no? Yo estoy trabajando para llevar las personas al cielo. Espero que sí. Y empezando, como decimos, la caridad empieza por casa. No queremos que sea la verdad, ese dicho candil en la calle, oscuridad en la casa. Porque la caridad empieza en la propia casa. Citando otro santo, San Agustín dice, Ama a Dios y haz lo que quieras. <coughs> Ama a Dios y haz lo que quieras. Hay que sacar una buena interpretación de esta frase. Lo que San Agustín, el doctor de la gracia, está diciendo que si yo realmente amo a Dios en forma auténtica, todo lo que brote de esto va a ser bueno. Dice Jesús, si uno puede conocer y el fruto del árbol. Un buen árbol produce buenos frutos. Le voy a citar otro pasaje de un grande santo. Y ese santo es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice lo siguiente. En el ocaso, en el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados sobre el amor. Se lo repito. En el ocaso, en el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados sobre el amor. Al morir, nuestra salvación depende de esto. Si, eh, si hemos muerto con el, el amor de Dios en nuestros corazones. Jesús nos va a juzgar. 
ya sabemos que nuestro juicio es sobre el amor que podemos leer en San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Donde Jesús dice, yo tuve hambre, me diste comer. Sed, me diste a beber. Desnudo, me diste para vestir. Forestero, me recibiste. Enfermo y preso, me fuiste a visitar. ¿Cuándo, dónde? Todo lo que nosotros hemos hecho a nuestro hermano lo hemos hecho a Cristo. Y San Juan dice en sus cartas con mucha claridad, ¿Cómo puede ser que yo amo a Dios que yo no veo si estoy odiando o despreciando a mi hermano que yo veo con mis ojos? Por eso al morir, San Juan de la Cruz dice que en el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados sobre el amor. Bien, hermanos. Un pequeño resumen de 1 Corintios 13, que se le gusta leer en bodas y quinceañeras. San Pablo dice... Que debemos aspirar, aspirar a los dones más perfectos. Ese sería el primer versículo de hoy. Aspirar a los dones más perfectos. Y al final, él dice, San Pablo menciona la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Menciona la virtud las tres virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad. Las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y Santo Tomás de Quino, que siempre estoy mencionándolo porque Santo Tomás es nuestro maestro, el teólogo por excelencia, al morir, Pregunta teológica para ustedes. ¿A morir vamos a tener la fe, la esperanza y la caridad? ¿Qué piensan ustedes? Y la respuesta es... La fe, no. Porque, porque al morir... La fe desaparece y cede a la visión beatífica. Cede a la visión beatífica. <coughs> Luego, la esperanza cede a la posesión. Entonces nosotros vamos a Tomar posesión de Dios y Dios va a tomar posesión de nosotros. Pero hermanos, la caridad, la caridad permanece para siempre. En el cielo, hermanos, nosotros vamos a amar a Dios. Dios va a amar a nosotros. Y lo que va a reinar en el cielo es un amor perfecto total entre todos en el cielo. Pero nosotros deberíamos hacer un gran esfuerzo cada día de nuestra vida de crecer en el amor. Y San Pablo sigue diciendo... Si yo no tengo amor, no vale nada. Yo dice, si yo pudiera hablar la lengua de los ángeles, 
Si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Podría hablar de la lengua de los ángeles, eso sería muy elocuente. <laughs> muy elocuente. Pero si no tengo amor, nada me sirve. Y luego San Pablo da una lista larga, una lista muy larga describiendo el amor. Dando varias virtudes descriptivas relacionadas sobre el amor. Una larga lista. Preso yo invito a ustedes de abrir su Biblia o si tiene su Magnificat o si tiene su y breviario, como le gusta. Y pasar un rato hoy leyendo y meditando, leyendo y meditando sobre esta grande virtud yo en mi magnífica yo vi escrito subrayando con mi pluma las varias interpretaciones sobre el amor donde tiene oh, más o menos 15 descripciones distintas sobre la caridad Yo pienso que lo que dice San Pablo deberíamos empezar con la primera atributa del amor, dice San Pablo. Él dice, el amor es, el amor es paciente. El amor es paciente. El amor es paciente. Podrían hacer la pregunta. ¿Tú eres una persona muy paciente? ¿Hace falta paciente con sus hijos? ¿Mucho? O muchísimo, probablemente vas a decir, hace falta muchísima paciencia con los hijos. Por eso examinando nuestra vida en la luz de la palabra de Dios, vemos que Dios es bueno, pero Dios está desafiándonos. Dios está desafiándonos de ir avanzando y creciendo, avanzando y creciendo en el amor por medio de la práctica de la paciencia. Y paciencia con Dios puede ser que nosotros Queremos apresurar a Dios en su manera de trabajar con nosotros. Yo lo llamo la espiritualidad de la micro, de la micro onda. <laughs> Esta mañana puse mi café en nuestra micro onda. Por un minuto ya mi café caliente. Pero nosotros no podemos tratar a Dios como una máquina a la microonda. Dios tiene su tiempo, tiene su manera. O la novena infalible de San Judas. Nueve días y... San Judas, nueve días, al tronar los dedos ya estoy esperando. Y Dios... 
no podemos siempre poner Dios según nuestro reloj o microondas. Y luego finalmente deberíamos tratar de cultivar paciencia, paciencia con nosotros mismos. Paciencia con nosotros mismos. El fundador de los padres oblatos, el venerable Bruno Lanteri, él nos recuerda con las palabras nunc chepi, que significa después de caer, en lo que sea. Me levanto y voy a empezar una vida nueva. Presa mano ya fue volando el tiempo, una hora pasa muy rápido cuando estamos en buena compañía. Yo prometo de poner ustedes sobre el altar. Y cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, la Santa Comunión de la Misa es el medio, es el medio más eficaz, el medio más eficaz para crecer en el amor, en el amor es el medio de la recepción ferviente de Jesús en la Santa Comunión. Muchas bendiciones sobre ustedes. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Muchas bendiciones sobre ustedes.